ए मैन इन्वेस्टेड एट थाउजेंड इन ए स्कीम गिविंग ट्वेंटी परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम इज फोर हंड्रेड परसेंट मोर देन द इंटरेस्ट ऑन सम अदर अमाउंट फ्रॉम अनदर स्कीम गिविंग एट परसेंट एस आई फॉर फोर ईयर फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम नमस्कार मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम आपके अंदर बैठा एक शैतान या कह सकते हैं एक भूत को भगाने की कोशिश करूँगा आपके माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन भी बड़ा होता है एग्जाम में उसको आप स्केप करके भागना चालू कर देते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको दिखे कोई बड़ा क्वेश्चन तो आपके माइंड का जो परसेप्शन है उसको अपन यहाँ पे चेंज करेंगे देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन इजी सॉल्व किए जाते हैं यानी कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ दिखाने के होते हैं यानी कि जो होता है ना कि हाथी के दाँत दिखाने के होते हैं वैसे ही बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ दिखाने के होते हैं देने का पर्पस यही होता है कि बच्चों को डराया जाए एक लंबा क्वेश्चन दिखाकर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उसका भी सोल्यूशन उसी तरीके से शॉर्ट में निकलता है जो कि छोटे से क्वेश्चन होते हैं उसका सोल्यूशन निकलता है ठीक है तो आज आपका यही डर हम भगाएंगे उसके बाद रीजनिंग का हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे एस और बैंकिंग सभी के लिए उपयुक्त होगा तो ये जो सेशन है ये बैंकिंग रेलवे और एस जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम है जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं रीजनिंग पूछे जाते हैं उन सभी का कॉमन ये सेशन है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये मैन इन्वेस्टेड एट थाउजेंड रुपी इन ये स्कीम गिविंग ट्वेंटी परसेंट पर एन एम यानी कि जो दर है ठीक है वो कितना है ट्वेंटी परसेंट है तो हमको क्या करना है कि जो इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या करना है कि हमको जो डिजिट दिख रहा है आठ हजार का जो डिजिट दिख रहा है उसको हमें दिमाग से हटा देना ही है ठीक है उसको हम लास्ट में यूज कर लेंगे हम हम किसी भी चीज को आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या मानते हैं सौ मानते हैं ठीक है तो हम आठ हजार को अपने दिमाग से डिलीट कर दें कुछ समय के लिए और हम उसको क्या मान लें सौ है ठीक है तो सपोज सौ रुपया वो इन्वेस्ट किया आठ को आप हटा दें दिमाग से तो उसको कितना मिल रहा है ट्वेंटी परसेंट पर एन के हिसाब से क्या मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर यानी कि यह क्या होगा ये होगा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड यही होता है ठीक है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी फोर ठीक है ये इसका क्या होगा सी होगा अगर मूलधन इसका सौ रुपया है तो अभी हम आठ हजार को हटा देते हैं हम मानते हैं कि सौ रुपया इसके पास है ठीक है तो ये चौवालीस रुपया इसका सी हुआ आगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम इज फोर हंड्रेड परसेंट मोर देन डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑन सम अदर अमाउंट फ्रॉम अनदर स्कीम गिविंग एट परसेंट एस आई फॉर फोर ईयर ठीक है ये जो अमाउंट है ये कितना है चार सौ परसेंट ज्यादा है किससे उस मूलधन के एस आई से जो कि चार वर्ष के लिए दिया जाता है आठ परसेंट के हिसाब से ठीक है तो ये कितना है चार सौ परसेंट ज्यादा है यानी कि कोई अगर मूलधन होगा उसका चार सौ परसेंट ज्यादा होगा यानी कि सपोज ये एक सौ होगा तो उसका चार सौ परसेंट क्या होता है फाइव अपॉन वन होगा जैसे सौ परसेंट क्या होता है सौ परसेंट डबल हो जाता है तो चार सौ परसेंट क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा तो उतना ज्यादा है यानी कि अगर एक है तो चार इसका चार गुना ज्यादा है ठीक है तो इसका चार गुना ज्यादा है तो वन प्लस फोर होगा ना ना कि सिर्फ फोर होगा ठीक है तो कितना है अगर x है कोई अमाउंट तो उसका चार ज्यादा हो जाएगा तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इतना इंटू इतना ये कितना दिया हुआ है कि चौवालीस आता है ठीक है क्वेश्चन के अनुसार जो एस आई है ये एस आई होगा ठीक है सिंपल इंटरेस्ट होगा ये सी आई है ठीक है ये सी आई है और जो सी आई है वो एस आई का चार सौ परसेंट ज्यादा है तो फाइव अपॉन वन कर देंगे मल्टीप्लाई में तो एस आई क्या हो जाएगा हमारा एस आई क्या आ जाएगा ये चौवालीस चौवालीस अपॉन फाइव आ जाएगा ठीक है ये हमारा क्या आ जाएगा एस आई आ जाएगा अब देखिए जो एस आई है वो किसी मूलधन पे होगा इतना एस आई तो कितना मूलधन होगा देखिए ये इसका दर क्या है क्या है आठ परसेंट यानी कि आठ परसेंट चार बस तक लगेगा तो टोटल क्या हो जाएगा पाँच सौ बत्तीस यानी कि बत्तीस परसेंट इसको लगा टोटल जो भी सेकंड मूलधन होगा उस पर कितना परसेंट टोटल लगा होगा आठ आठ परसेंट हर बस लग रहा है तो चार बस में बत्तीस परसेंट लगा होगा तो यानी कि बत्तीस परसेंट इक्वल टू दिया हुआ है चौवालीस अपॉन फाइव ठीक है यही एस आई आया 
बत्तीस परसेंट जब डर लगता है तो कितना वैल्यू आती है चौवालीस अपॉन फाइव तो यानी कि एक परसेंट होगा ठीक है एक परसेंट होगा तो क्या होगा चौवालीस अपॉन फाइव अपॉन बत्तीस होगा ठीक है तो यानी कि सौ परसेंट यानी कि जो मूलधन होगा सेकंड मूलधन होगा वो सौ परसेंट होगा तो सौ परसेंट कितना हो जाएगा ये बी पच और ये बाईस यानी कि ये ग्यारह और टू यानी कि पचपन अपॉन टू ये क्या हो जाएगा सेकेंड सेकेंड मूलधन हो गया ठीक है ये सेकेंड मूलधन हो गया फर्स्ट मूलधन क्या है सौ है सेकेंड मूलधन इतना आ गया ठीक है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था यानी कि यही फर्स्ट मूलधन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड मूलधन है तो फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे निकल जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हंड्रेड प्लस फिफ्टी फाइव अपॉन टू यानी कि दो सौ पचपन अपॉन टू ठीक है ये हमारा टोटल मूलधन आ जाएगा लेकिन ये तो आंसर है नहीं और हम माने क्या थे कि सौ है ठीक है सौ मूलधन है तो सौ बराबर हम माने थे क्या सौ बराबर माने थे क्या ये था आठ हजार ठीक है सौ बराबर आठ हजार था तो यानी कि एक बराबर क्या हो जाएगा आठ हजार अपॉन हंड्रेड ठीक है तो टोटल मूलधन कितना आ रहा है टू फाइव फाइव अपॉन टू आ रहा है ये तो कितना आ जाएगा यानी कि टोटल हमारा मूलधन ये यानी कि इतना रुपया ये इन्वेस्ट किया होगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि जो भी पहले डिजिट दिया हो उसको आप डिलीट करेंगे दिमाग से उसको सिर्फ सौ मानेंगे ठीक है सौ मानेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन अगर हम आठ हजार मानते तो काफी कहीं चौवालीस सौ आ जाता कहीं पैंतालीस सौ आ जाता लंबा लंबा डिजिट आ जाता तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए चीजों को हम सौ मान लेते हैं और लास्ट में उसी सौ को फिर से हम वहां पर बदल देते हैं ठीक है उसी सौ को हम बदल देते हैं जैसे सौ माने थे तो किसको माने थे आठ हजार को सौ माने थे तो सौ इक्वल टू आठ हजार यानी कि वन इक्वल टू इतना अपॉन इतना तो कितना था टोटल टोटल आया था टू फिफ्टी फाइव अपॉन टू तो इससे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया ठीक है तो ये थी फर्स्ट क्वेश्चन आपको शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका शुरू में क्या होता है कि आपका एनर्जी बना हुआ रहता है तो आप शुरू में ज्यादा ध्यान देते हैं और धीरे धीरे वीडियो जैसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता है तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ब्रेक होता है आप लेजीनेस फील करना चालू कर देते हैं इसीलिए शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कराते हैं ठीक अगला क्वेश्चन है टू कार ए एंड बी विच आर 500 किलोमीटर अपार्ट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन ए स्टेट रोड एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है द स्पीड ऑफ कार ए इज 57 सेवन किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार बी इज 40 किलोमीटर पर आवर ए की स्पीड कितनी है 57 सेवन किलोमीटर है और बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है आफ्टर फर्स्ट आवर ए विच इज मूविंग फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट टेक्स लेफ्ट टर्न रंस फॉर फोर्टी मिनट एंड रीचेज पॉइंट के ठीक है भेयर एज द अदर कार विच वॉज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट्स रनिंग ऑन द रोड टिल वन पॉइंट फाइव आवर एंड देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न रन फॉर हाफ एन आवर एंड रीचेज पॉइंट एल वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट के एंड एल आप देख रहे होंगे कि पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन कई लोग भूल जाएंगे ठीक है तो इसको देखे कैसे बनाएंगे ये जो दिख रहा है आपको इतना डरावना ये एक्चुअली है नहीं आप देखेंगे इसको कैसे सोल्व करते हैं टू का ए है और ये बी है ठीक है इसके बीच की दूरी कितनी है इसके बीच की दूरी 500 किलोमीटर है ठीक है ये दिया हुआ है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ये किधर जा रहा है ये बेस्ट टू ईस्ट जा रहा है यानी कि ये बेस्ट है तो ये ईस्ट है ठीक है यानी कि इधर क्या होगा नीचे होगा साउथ होगा ये नॉर्थ होगा और ये बेस्ट है और ये ईस्ट है ठीक है ये ईस्ट है ये डायरेक्शन है अब देखिए ये जो ए है और बी इधर आ रही है फोर्टी किलोमीटर पर आवर से ठीक है ये ईस्ट टू बेस्ट आ रही है ठीक ठीक है आगे देखते हैं क्या बोल रहा है आफ्टर फर्स्ट आवर ए बीच इज मूविंग फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट टेक्स लेफ्ट टर्न रन फॉर फोर्टी मिनट्स आफ्टर फर्स्ट आवर कार ए बीच इज मूविंग फ्रॉम बेस्ट टू ईस्ट टेक्स लेफ्ट टर्न यानी कि एक घंटे के बाद जो कार ए है वो लेफ्ट टर्न लेती है तो यानी कि एक घंटे तक इसी पाथ पे चलेगी तो इस पाथ पे एक घंटे चली तो कितना चली होगी ये संतावन किलोमीटर चली होगी ठीक है संतावन किलोमीटर ये ये चली होगी उसके बाद ये क्या कर रहा लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट क्या होता है 
अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा यानी कि ऊपर की ओर तो ऊपर की ओर टर् और कितना किलोमीटर चली ये नहीं दिया है ये समय दिया है कि कितना समय चला ये फोर्टी मिनट चला कि अगर साठ मिनट में संतावन किलोमीटर चलती है तो एक मिनट में क्या चलेगी संतावन अपॉन साठ तो फोर्टी मिनट में क्या चलेगी ये इससे कैंसिल हो जाएगा टू और ये थ्री और ये क्या हो जाएगा तीन नौ यानी कि यानी कि उन्नीस उन्नीस अड़तीस अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कैलकुलेशन में क्या होता है कि उनको दिखा संतावन अपॉन सिक्स ठीक है तो देखें कि अरे कट नहीं रहा है ठीक है कट नहीं रहा है इधर क्या है फोर है ठीक है तो कट नहीं रहा है तो यहाँ पे जो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो क्या करेंगे कि ये जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संतावन संतावन तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ कटेगा ही नहीं सिक्स से ठीक है ऐसा डायरेक्ट इसको देखना चालू कर देते हैं लेकिन क्या है कि अगर हम इसको थ्री और टू में ब्रेक करें तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और थ्री से संतावन तो कट सकती है ठीक है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट आपको अगर नहीं कट रहा है तो ऐसा नहीं मानेंगे कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू आप थोड़ा और एक प्रोसेस करेंगे कि इसको फैक्टर करेंगे या आप इसको तोड़ेंगे जो भी नीचे डिजिट रहेगी उसको तोड़ेंगे और उससे काटने की कोशिश करेंगे देखेंगे कि कटता है कि नहीं उसके बाद फ्रैक्शन आएगी ठीक है नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन आएगी ठीक है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कैलकुलेशन में यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के एक एक ट्रिक को भी बताता हूँ कि ताकि कैसे आप एग्जाम में मिस्टेक करने से बचें ठीक है तो यहाँ पर क्या गया अड़तीस किलोमीटर यानी कि ये अड़तीस किलोमीटर यहाँ ऊपर चली होगी तो ये कहाँ तक पहुँच गई ये के तक पहुँच गई अब इसके बारे में देखते हैं बी क्या कर रहा है कि डेढ़ घंटे चलती है ठीक है और डेढ़ घंटे के बाद फिर ये लेफ्ट टर्न लेती है और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आधा घंटा चलती है यानी कि पहले ये डेढ़ घंटे इधर कहीं चली होगी तो डेढ़ घंटे में ये कितना चलेगी 40 किलोमीटर एक घंटे में तो डेढ़ घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी ठीक है तो साठ किलोमीटर तक तो यहाँ चली होगी साठ किलोमीटर ठीक है उसके बाद लेफ्ट तो लेफ्ट इसका क्या होगा इधर से हम देख रहे हैं तो लेफ्ट इसका नीचे होगा ठीक है तो लेफ्ट इधर ठीक है लेफ्ट तो ये लेफ्ट आधा घंटा चली तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर चलेगी ठीक है तो ये कहाँ तक चली गई एल तक ठीक है अब कह रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है ठीक है वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ यानी कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ये होगा ठीक है ये होगा के यहाँ पे है और एल यहाँ पे है ठीक है तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस तो यही होगा तो ये कितना होगा ये अड़तीस प्लस ट्वेंटी क्या हो जाएगा ये अंठावन हो जाएगा ये अंठावन किलोमीटर वर्टिकल डिस्टेंस है और हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये रहा ठीक है तो इतना कितना होगा इतना होगा क्या 500 सौ माइनस सिक्सटी प्लस फिफ्टी सेवन यानी कि सिक्सटी प्लस फिफ्टी सेवन ये कितना हो जाएगा ग्यारह एक सौ सत्रह यानी कि इतना किलोमीटर इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा ठीक है इन दोनों के बीच हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये है और वर्टिकल डिस्टेंस ये है तो क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा तो इतना माइनस इतना कर देंगे यानी कि थ्री एटी थ्री माइनस फिफ्टी एट कर देंगे तो क्या आ जाएगा थ्री टू फाइव किलोमीटर ठीक है ये हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो आप देखें कि कैसे इतना बड़ा सवाल को आसानी से हम इसको डायग्रामेटिकली कर सकते हैं ठीक है तो आप चीज़ों को देख के परेशान ना हो क्योंकि चीज़ें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है आप सुनते हैं ना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है वैसे ही ये क्वेश्चन है ये दिखता है लेकिन वैसा है नहीं ठीक है तो आगे देखते हैं अब इस श्लोक के क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ऑल मैंगो आर ग्रेप्स इसमें देखिए एक कंसेप्ट आपको सीखने का मिलेगा ठीक है देखिए क्या कंसेप्ट है ऑल मैंगो आर ग्रेप्स यानी कि जो मैंगो है ठीक है ये कोई मैंगो है ठीक है ये ऑल मैंगो है ग्रेप्स ठीक है ये ग्रेप्स है ठीक है सम ग्रेप्स आर ब्लैक सम ग्रेप्स आर ब्लैक यानी कि ये ब्लैक है ठीक है इतना वेन डायग्राम इसका होगा ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स सम ग्रेप्स आर ब्लैक इतना हो गया अब कंक्लूजन क्या कह रहा है ये तो स्टेटमेंट था कंक्लूजन कह रहा है सम मैंगोज बींग ब्लैक इज पॉसिबिलिटी ठीक है सम मैंगो बींग ब्लैक सम मैंगो कहाँ पे यहाँ पे है तो बींग ब्लैक इज पॉसिबिलिटी हो भी सकता है देखिए कैसे ये वाला जो अंडा है आप इसको समझिए अंडा इसको पकड़ के थोड़ा इधर करें तो यहाँ पे आके क्रॉस करेगा इसको ठीक है ये वाला अंडा पकड़ कर इसको में डालें तो ये यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेगा ठीक है तो ये ये तो पहले हम जो बनाएं ये स्टैंडर्ड डायग्राम है तो लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे ये क्रॉस कर सकता है ठीक है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा
समझ में आई बात सम मैंगोज बींग ब्लैक इज पॉसिबिलिटी ब्लैक ये है मैंगो ये है हालांकि अभी नहीं है ठीक है नहीं भी हो सकती है हो भी सकती है क्योंकि इस अंडे को हम पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले जाएं तो इसको क्रॉस करना चालू कर दे तो यानी कि पॉसिबिलिटी तो है कि कुछ ब्लैक हो जाएंगे मैंगो ठीक है आगे देखते हैं देयर इज पॉसिबिलिटी डेट सम मैंगो आर नॉट ब्लैक देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगो आर नॉट ब्लैक यानी कि सम मैंगो जो पॉसिबिलिटी है नॉट ब्लैक तो यहाँ दिखा रहा है कि नॉट ब्लैक हो सकते हैं यानी कि ये भी हो सकता है लेकिन बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है तो यानी कि ये आइदर वाला केस है ठीक है मैंगो ब्लैक हो सकता है या नहीं हो सकता है अगर है ऐसा तो ये आइदर का केस है लेकिन आप इस वर्ड को ध्यान देंगे पॉसिबिलिटी की बात ध्यान देंगे ठीक है अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है ठीक है अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है तो दोनों सही होगा अगर बर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होता ठीक है अगर बर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होता तो क्या होता आइदर वन या टू लेकिन अगर दोनों में पॉसिबिलिटी बर्ड दी बर्ड दिया है तो वो था ट्रू ठीक है तो ये बर्ड आपको काफी ध्यान में रखनी है कि आइदर वाला जो केस है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा अगर कंक्लूजन होता सब मैंगो और ब्लैक सम मैंगो आर ब्लैक और और दूसरा होता सम मैंगो आर नॉट ब्लैक ठीक है सम मैंगो आर नॉट ब्लैक अगर ये रहता सम मैंगो आर ब्लैक दूसरा रहता सम मैंगो आर नॉट ब्लैक यानी कि सम मैंगो अगर ब्लैक होंगे ठीक है तो तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा लेकिन अगर ये सेंटेंस सही है तो ये वाला गलत हो जाएगा तो उस समय आइडर आ जाएगा लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है ठीक है पॉसिबिलिटी दोनों में दिया हुआ है तो दोनों इंडिविजुअल सही होंगे ठीक है आगे देखते हैं अब इन कुछ रीजनिंग को देखते हैं इसमें देखते हैं पहला है क्या स्मार्ट है स्पायर है कैसल है एवेसमल है अकॉस्ट है ठीक है अगला बर्ड जो होगा वो कौन सा होगा यानी कि इनमें से आपको छाटना है कि कौन सा बर्ड इसके आगे होगा जो ये सीरीज चल रहा है उसमें अगला बर्ड क्या होगा ठीक है तो ये रीजनिंग है तो दिमाग में पहले क्या आएगा कि सभी का मतलब क्या होगा ये सोचना चालू करेंगे ठीक है रीजनिंग में तो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो स्मार्ट स्पायर कैसल ये सभी कोई लॉजिक नहीं बनाते हैं क्योंकि स्मार्ट क्या है बंदा स्मार्ट होता है कैसल क्या होता है कीला होता है ठीक है तो बंदा कीला मतलब दूर दूर तक रिलेशन नहीं है ठीक है तो इस तरह से यहाँ तो इसके मीनिंग से कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो दूसरा ट्रिक लगाते हैं कि और क्या हो सकता है देखिए यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट जो बर्ड है इसमें हम कुछ ढूंढना चालू करते हैं तो स्मार्ट है यहाँ पे स्पायर है तो ये एस बर्ड है यहाँ पे सेकेंड में आ रहा है ठीक है यहाँ पे थर्ड में आ रहा है एस बर्ड यहाँ पे फोर्थ में आ रहा है यहाँ पे फिफ्थ में आ रहा है तो यानी कि अगला जो बर्ड होगा उसमें सिक्स में आएगा एस बर्ड तो सिक्स में ये नहीं है यहाँ तो पहले ही आ गया इसमें तो एस है ही नहीं इसमें तो पहले है तो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि ये वाला आंसर सही होगा ठीक है तो आपका जो तरीका होगा पहले आप इसके मीनिंग को समझें ठीक है अगर मीनिंग से नहीं बन रहा है क्वेश्चन मीनिंग से नहीं बता तो इसके जो इंडिविजुअल अल्फाबेट है उसको पकड़ना चालू करें ठीक है तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली क्या होता है जो प्रथम बर्ड होता है वही सीरीज में आगे बढ़ते जाता है यहाँ तो एक में बढ़ रहा है कई बार दो में बढ़ेगा कई बार तीन में बढ़ेगा ठीक है कई बार एक में बढ़ेगा फिर एक पीछे हो जाएगा एक में बढ़ेगा फिर एक पीछे हो जाएगा इस तरह से सीरीज बन सकता है तो जो ये जब ये रीजनिंग है तो कोई भी लॉजिक बना सकता है रीजनिंग में ठीक है आगे देखते हैं पॉइंट माइनस पॉइंट वन है ये पूछ रहा है ये सीरीज जो पढ़ रही है उसमें बीच वाला टर्म पूछ रहा है सीरीज का अगला है माइनस पॉइंट फोर आगे है पॉइंट एट ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ये तो आसानी से दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट वन आ जाएगा लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यानी कि इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होगा ठीक है जब इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो अगर इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाता है ठीक है तो यानी कि माइनस टू तो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा पॉइंट टू क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पॉइंट टू आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये इसका आंसर है आगे देखते हैं ये वाला जो दो टर्म दिया हुआ है ठीक है और इस टर्म में ए की वैल्यू पूछा जा रहा है ठीक है दो टर्म दिया हुआ है और इसमें एक ही वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप इसको देखने की कोशिश करें रीजनिंग में क्या होता है कि आपको बनाने से पहले आपको चीज़ों को देखने आनी चाहिए ठीक है 
अब देखिए इसमें कुछ दिख रहा होगा ये जो बॉक्स में है बॉक्स में है वो कुछ दिख रहा होगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा ध्यान से देखें लड़कियां जाती है तो आपकी नज़र इतनी तेज होती है कि वो दिख जाती है लेकिन यहाँ पे पता नहीं भाई साहब को क्यों नहीं दिखती है ठीक है आपको ये भी चीज़ें दिखनी चाहिए ठीक है जैसे आपकी जो नज़र है वो लड़कियों को आसानी से देख लेता है कहीं से भी गुजर रहे हैं लड़कियाँ उनको आपकी नज़र आसानी से देख लेता है ऐसा होता है ठीक है तो रीजनिंग में क्यों नहीं दिखता है आपको पता नहीं भाई साहब को क्यों नहीं दिखता है तो देखिए यहाँ पे जो बॉक्स में है तो बॉक्स में है कुछ ना कुछ तो आपको बोल रहा हो कि देखो बेटा क्या मैं हूँ ठीक है ऐसा कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा तो आप जब गौर से देखेंगे तो बोलेगा कि बेटा मैं अस्क्वायर हूँ ठीक है मैं अस्क्वायर हूँ किसका है चार का स्क्वायर है ये आठ का स्क्वायर है और ये सात का स्क्वायर है तो इसमें आठ कैसे आ सकते हैं इन दोनों टर्म का हम यूज कर सकते हैं तीनों टर्म का यूज कर सकते हैं कैसे किसी भी तरीके से हम चार लानी है तो अगर इसको माइनस करें यानी कि 18 से 14 सब करेंगे तो क्या आ जाएगा चार आ जाएगा ठीक है और ये चार का स्क्वायर है यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 33 माइनस पच्चीस करेंगे तो ये आ जाएगा आठ और ये आठ का स्क्वायर है यहाँ पे क्या होगा ये सात है ठीक है ये सात है सात का स्क्वायर है तो यानी कि यहाँ क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस सेवन होगा या क्या होगा 25 माइनस सेवन होगा यही दो टर्म हो सकते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो दो होंगे ठीक है 25 प्लस सेवन हो या 25 माइनस सेवन कोई भी हो सकता है ठीक है तो ये वाला सीरीज इस तरीके से सॉल्व होगा अब देखते हैं ये क्वेश्चन इसमें से ऑड ऑप्शन देखना है ठीक है कि ऑड ऑप्शन इसमें से कौन है चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से एक ऑप्शन होगा जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा कौन सा ऑप्शन है ऑड मतलब भिन्न यहाँ पे ऑड मतलब इवन ऑड वाला ऑड नहीं यहाँ पे भिन्न की बात कर रहा है ठीक है ये नहीं समझ जाइए कि यहाँ पे ऑड सिर्फ ये और ये है तो कैसे लॉजिक बनाए ठीक है तो ये ऑड मतलब वो ऑड नहीं है ये ऑड मतलब भिन्न है ठीक है अब देखिए इसमें कौन सा ऑड है यहाँ पे कुछ देखने में दिख रहा है यहाँ पे इसको देखिए टू प्लस सिक्स एट दे रहा है ठीक है टू मिलकर बीच वाला टर्म बना रहा है थ्री प्लस फोर मिल बीच वाला टर्म बना रहा है ये वन प्लस फोर मिल वन प्लस थ्री मिल फोर वाला टर्म बना रहा है और प्लस नाइन मिल के ये ग्यारह होना चाहिए तो सेवन बीच में है तो यानी कि ये वाला टर्म नहीं होगा ठीक है ये पैटर्न है कि दो लास्ट के यानी कि दोनों साइड के डिजिट मिल बीच वाला डिजिट बना रहे हैं और इसमें क्या है कि दोनों साइड का डिजिट मिल के आ रहा है तो ये वाला रॉन्ग पैटर्न होगा लास्ट देखते हैं इसमें किस तरह का पैटर्न होगा जिसके कारण ये ए की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे ग्यारह जीरो है यानी कि सात चार ग्यारह कुछ ना कुछ तो दिखना चालू हो गया यानी कि ग्यारह इंटू टेन किया हुआ है ऐसा ही कुछ है यहाँ पे क्या है उन्नीस प्लस ट्वेल्व क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इकतीस ठीक है और एक घटा के हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं करेंगे तो इकतीस इंटू हो जाएगा तो ये नौ हो जाएगा तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नौ सौ पंद्रह यानी कि ये हो जाएगा पच्चीस इंटू ट्वेंटी फोर जो आएगा वो एक ही वैल्यू हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे ठीक है तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी थोड़ा ट्रिकी है अगर आपके पास ऑब्जर्व करने की क्षमता है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी लेकिन अगर नहीं है तो आप ऑब्जर्व करने की तरीका सीखें किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है तो अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद